সেটাই তো কি অদ্ভুত আমার মেয়েকে পাকিস্তানে গিয়ে তোর বাড়িতেই উঠতে হলো ওই যে কথাই আছে না আল্লাহ যা করেন ভালোর জন্যই করেন আর এত সব দুঃখের পরেও একটা সুন্দর ভালো হলো আমি তোকে ফিরে পেয়েছি আবার দিলু বাবা গম ঠোঁট চেপে নিজের কান্না আটকালেন হাসলেন তিনি বললেন হ্যাঁ কি চমৎকার ব্যাপার এভাবে যে কাছের মানুষ ফিরে পাওয়া যায় আমি কল্পনাও করিনি লুৎফা বেগম হেসে বলেন খারাপের পরেই ভালো থাকে এবার দেশে ফির কত শত কথা বাকি সব বলতে হবে তো হ্যাঁ হ্যাঁ অনেক কিছু বাকি আমাদের এবার আর বিলম্ব করব না এক মুহূর্ত আর কেউ না হোক আমি তোর কাছে ফিরব আচ্ছা আমি কিন্তু অপেক্ষায় থাকব হ্যাঁ এবার সত্যিই ফিরব তবে লুৎফা বেগম ক্যামেরাটা ঘুরিয়ে দিয়ে হেসে বলেন ওদের মুখগুলো দেখ কেমন হা করে চেয়ে আছে আমার দিকে দিলু বাবা গম হাসলেন বললেন দিল হ্যাঁ এই দিকে আমার মেয়েরও এই অবস্থা আচ্ছা রাখতে হবে আমি ওদের বলি সব নয়তো পরে চিন্তায় চিন্তায় স্ট্রোক করে বসবে দিলু বাবা গম হেসে বলেন আল্লাহ হাফেজ আল্লাহ হাফেজ ফোনটা কাটলেন লুৎফা বেগম প্রিয়তা চোখ পিট পিট করে বলল কি এসব আমার তো মাথা ঘোরাচ্ছে তোমরা পূর্ব পরিচিত ফারজাদ আসব জি আমি আসুন শোয়া থেকে উঠে বসল ফারজাদ দিলু বাবা গম আর মমি একসাথে ঘরে এলো দিলু বাবা গম এগিয়ে এসে বলল তোমার কি শরীর খারাপ বাবা না আমি আমি তো ঠিক আছি আজকে সারা দিন খুব একটা রুম থেকে বের হননি তো তাই ভাবছিলাম শরীর খারাপ করলো কিনা না তেমন কিছু না রুমে বসে ল্যাপটপে একটু ঘাটাঘাটি করছিলাম আরেকটা চাকরির ব্যবস্থা তো করতে হবে দিলু বাবা গম বসলেন মায়া ভরা দৃষ্টিতে তাকালেন ছেলেটার দিকে এই একটা ছেলের জন্যই হয়তো আজ তিনি বেঁচে আছেন সে ছোট বয়স থেকে এত এত লড়াই করে তাকে ভালো রাখছে ছেলেটা কখনো নিজের জন্য ভাবেনি বোন আর মাই যেন তার পুরো পৃথিবী তিনি মৃদু হেসে বললেন একটা দারুণ খবর আছে ফারজাদ বলল কি খবর আমি প্রিয়তা কারমে জানো কারমে আমার ছোট বোনের একমাত্র বান্ধবী লুৎফার মেয়ে ফারজাদ অবাক হলো বলল বলেন কি আপনার বান্ধবীর মেয়ে কি করে জানলেন খুনি তো কথা হলো ওদের সবার সাথে আমি নিজেও তো অবাক পাকিস্তানে আসার পর তো সবার সাথে আমার যোগাযোগ বন্ধ ছিল আজ অনেক দিন পর প্রিয়তার বদলতে আমি আমার সব থেকে প্রিয় বান্ধবীটাকে খুঁজে পেয়েছি আবার তাই আমি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি বুঝলে কি বাংলাদেশে ফিরবেন ফারজাদার কথাই কিঞ্চিৎ হেসে তিনি জবাব দেন হ্যাঁ আমি আর অপেক্ষা করব না এবার আমি ফিরব ফারজাদ দীর্ঘশ্বাস ফেলল সেও চায় তার মা নিজের জন্মভূমিতে ফিরুক একবার নিজের মাটির ঘ্রাণিক একবার পা রাখুক নিজ বাড়ির চৌঘাটে কিন্তু এতদিন যাবৎ মার তার এক চেঠিয়া রাগ অভিমান আর ক্ষোভের বহিপ্রকাশ ঘটাতে তিনি দেশের প্রতি বিমুখ ছিলেন ফারজাদ ফারজাদ প্রসন্ন হেসে জবাব দেন আপনার যাওয়ার ব্যবস্থা আমি করে দিব আমি আমি একা যাচ্ছি না তুমি আর মৌমিও যাচ্ছ মৌমিকে নিয়ে যান তবে আমি সেখানে গিয়ে আর কি করব। তার উপর এখন আমার সব থেকে বড় কাজ একটা চাকরি জোগাড় করা চাকরি পেয়ে যাবে রিজিকের ব্যবস্থা আল্লাহই করেন চিন্তা করো না তোমার আর আমাদের সবার দেশে যাওয়াটা জরুরি ফারজা তিতস্তত সুরে বলল কিন্তু দেশে গিয়ে উঠবেন কোথায় আপনার মা বাবা মানে আমাদের নানু নানা ভাই কি বেঁচে আছেন দিলু বাবা গম হতাশার সুরে বলে না মারা গিয়েছে দুইজনে তবে আমার বান্ধবীর বাড়ি আছে না প্রিয় তাদের বাড়িতে ওঠার কথা বলছেন এটা কেমন দেখায় আমি আর যাই হোক খারাপ দেখায় না আর আমরা তো সারা জীবনের জন্য যাচ্ছি না কয়দিন থেকেই চলে আসব ফারজাতের তাও ইতস্তত বোধ কাটছে না সে প্রিয় তাদের বাড়িতে থাকবে কি করে তার উপর আজকাল মন মস্তিষ্কের ব্যাপার সেপারটাও তো সে ঠাওর করতে পারছে না ঠিক তাদের মধ্যে কিছু একটা যুক্তি চলেছে ব্যাপারটাতে সে অবগত নয় আর সেই জন্যই তো চিন্তাও হচ্ছে বেশি তাও সে মাকে খুশি করতে বলল আচ্ছা আমি টিকিটের ব্যবস্থা করছি তবে আপনি আপনার আর মমির ভিসা আর পাসপোর্টটা আমাকে দিয়েন মমি খুশিতে লাফিয়ে উঠে সে বাংলাদেশে যাবে তাও আবার প্রিয়তা আপুর বাড়িতে এটা যেন তার বিশ্বাসই হচ্ছে না সে উদ্দীপনায় ছুট লাগিয়ে বলে আমি এখনই সব নিয়ে আসছি ভাইয়া সব শুনে প্রিয়তা বলল আচ্ছা সেজন্যই আনকে আমার ঘটনা শুনে এত কষ্ট পেয়েছিলেন কারণ দুজন একই কাজ করেছিলাম কিন্তু তাও আনটিকে তো আর আমার মতো ঠকানো হয়নি পরক্ষণে আবার কিছু একটা ভেবে প্রিয়তা বলল 
কিন্তু মা জানো ওই বাড়িতে না আমি আঙ্কেলের একটা ছবিও দেখিনি শুধু তাই না ফারজাত বা মৌমিকেও কখনো তাদের বাবাকে নিয়ে কিছু বলতে শুনিনি আঙ্কেলের কোনো অস্তিত্বই নেই ওই বাড়িতে উঠবা বেগম খানিক অবাক হয়ে ভেবে বলেন হয়তো ভাই মারা গিয়েছেন মানুষ তো মৃত মানুষকেও স্মরণ করে মা কিন্তু ওনারা কখনোই আঙ্কেলের কথা তোলেননি আচ্ছা আমি না হয় ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করব রুবাকে ঠিক আছে জেনে আমাকেও জানিও জানাবো এবার শুয়ে পড় গিয়ে অনেকটা পথ জার্নি করে এসেছিস আচ্ছা প্রিয়তা আর নিহাল নিজেদের রুমে ফিরে গেল রুমে গিয়ে বিছানায় গায়ে লিয়ে দিল প্রিয়তা অনেক দিন পর নিজের শান্তির জায়গাতে এসে মনটা আজ ফুরফুরে খুব উপরন্ত আবার মা আর দিলুবা বেগম দুজন বান্ধবী এ সম্পর্কটা তাকে ভীষণ আনন্দ দিচ্ছে সে সিলিংয়ের দিকে চেয়ে আছে মনে মনে ভাবছে অনেক কিছু মা দিলুবা বেগম বান্ধবী হওয়াতে তার জন্যই লাভ হয়েছে এখন সে খুব সহজেই মৌমি আর নিহালের বিয়ের কথাটা বলতে পারবে সে খুশি হয় মনে মনে ভাবে কালি সকালে উঠে মাকে এই প্রস্তাবটা জানাবে রাতে তৃতীয় প্রহর এখন চারিদিকে সুনসান নীরবতা দূর থেকে ভেসে আসছে কিছু কুকুরের আর্তনা বেশ জোরেই চাচাচ্ছে তারা এই শব্দে গভীর ঘুমে আচমকা জেগে যায় যারা ঘরে আলো নেই কোনো অথচ শোয়ার আগেও ঘরে ক্ষীণ আলোর বাতির প্রজ্জ্বলন ছিল এর মাঝে অনুভব করলো সে নড়তে পারছে না তাকিয়ে আছে ঠিকই কিন্তু হাত পা নড়ছে না যারা ঠোঁট নাড়ানোর চেষ্টা চালায় তাতেও ব্যর্থ সে না কোনোভাবে কথাও বলতে পারছে না মনে হচ্ছে খুব ভারী কিছু একটা তাকে চেপে ধরে বসে আছে সে অনেক চেষ্টা করছে একটু নড়ার জন্য একটু আব্বু বলে ডাকার জন্য কিন্তু পারছে না নিজের সাথে অনেক লড়াইয়ের পর আচমকা সে উঠে বসল এবার তার হাত পা নড়ছে ঠিক মতো সে এগিয়ে গেল থাই লাগানো বারান্দার দরজাটা খুলে দিল পুরাটা খেয়াল করলো তারই বাসার গেটের সামনে কুকুরটা অনেক বেশি চিৎকার করছে হাসলো সে এ হাসি মোটেও স্বাভাবিক হাসি নয় কিংবা নয় কোনো চমৎকার মেইলি হাসি এটা অদ্ভুত কুৎসিত হাসি কুকুরগুলো থেকে চোখ সরিয়ে আনার ক্ষীণ মুহূর্তের মাঝে ঝাঁপ দিয়ে বসল সে তার দোতলা বারেন্দা থেকে এক লাফে পড়ল মাটিতে বেশ জ্ঞান খুঁয়ে বসলো সেখানে তারপর চোখ খুললো আবার হসপিটালের এক কেবিনে যেখানে মুখে অক্সিজেন মাস্ক লাগিয়ে হাতে স্যালাইন চলছে তার সে খেয়াল করলো এখানেও সে কথা বলতে পারছে না কেবল দেখতে পারছে সব কিছু সে অনেক চেষ্টা করছে হাত পা নাড়াতে কিন্তু পারছে না সে ভয় পাচ্ছে কাল রাতেও তো সে নিজের ঘরে ছিল আজ তবে অবস্থায় কেন রাতে কি হয়েছিল তার সাথে আব্বু তুমি ফারজাদকে এখনো মারতে পারোনি আহমেদ তাজওয়ার মাথা নুইয়ে বললেন না কেন এমনি ওয়াদি রেগে গিয়ে বলল এমনি মানে আশ্চর্য তো এদিকে তোমার ছেলে জেলে পচে মরছে আর তুমি কি না তার শত্রুকে সামান্য খুনটুকু করতে পারছো না আহমেদ তাজওয়ারও রেগে গেলেন বেশ বললেন খবরদার আমার সাথে এভাবে কথা বলবে না এসব করার আগে মনে ছিল না তোমাকে আমি দুই নাম্বারই ব্যবসা করতে বলেছিলাম নারী পাচার করতে বলিনি করেছ যখন এখন শাস্তি ভোগ করো ওয়াদি জোয়াল শক্ত করে বলল এই কোটি কোটি টাকা তুমি তোমার ওই দুই নাম্বারই ব্যবসা তো পেতে না এই নারী বেশি আজ এত টাকার মালিক আমি সেসব কথা রেখে এখন কাজের কাজ একটা করো ওই ফারজাদকে মারার ব্যবস্থা করো আর একটু কোজ নাও ওই প্রিয়তা শালিটার দেশে আছে কি না না দেশে নেই বাংলাদেশে ফিরে গিয়েছে ও আদি নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরল আফসোসের সুরে বলল আমার একটা কোটি টাকা এসব আফসোস রাখো এখন চুপচাপ ভদ্র ছেলের মতো থাকো কয়দিন আমি তোমার জামিনের ব্যবস্থা করছি তাড়াতাড়ি করো আর তুমি যদি না পারো তবে জেল থেকে বেরিয়ে আমি ওই ফারজাত হারামজাদাকে খুন করব। ছেলের কথা শুনে ঢোক গিললেন আহমেদ তাজওয়ার ভবিষ্যতে যে কি ভয়ানক পরিণয় তার কপালে লেখা আছে কে জানে খবর শুনছেন স্যার না তো কি হয়েছে আমাদের বসের মেয়ে যারা আছে না উনি তো কাল রাতে সুইসাইড করতে চেয়েছেন বারান্দা থেকে লাফিয়ে পড়েছেন সকালে বাড়ির সামনে দেখছেন সেটা পরে হাসপাতালে নেওয়ার পর ডাক্তার জানিয়েছে প্যারালাইজড হয়ে গিয়েছেন নাকি কবে নাগাদ সুস্থ হবেন সেটাও অনিশ্চিত ফারজাদ জমকালো মেয়েটা সুইসাইড করতে বসছিল তার চোখে মুখে চিন্তার ছাপ সে বলল কি বলছেন সুইসাইড কেন করতে গেলেন 
সেটা তো জানি না স্যার তবে আমরা কয়েকজন হাসপাতালে গিয়েছিলাম বসকে দেখে খারাপ লাগলো খুব মেয়ের শোকে স্যারের নাজেহাল অবস্থা আচ্ছা রাখুন আমি বসকে বরং কল করে দেখছি আচ্ছা স্যার তার সহকর্মী কল কাটার পর ফারজাত তার বসের নম্বরে কল লাগালো রিসিভ হলো বেশ কয়েকবার বাজার পর ওপাশ থেকে শোনা গেল রাজভারী গলার স্বর কেন কল দিয়েছো আমার মেয়েটা মরেছে কিনা জানার জন্য এসব কি বলছেন স্যার আমি আমার শত্রুর মৃত্যু কামনা করি না ম্যাডাম কেমন আছেন এখন এক বুক ক্লাস নিয়ে যাওয়া বেল বেঁচে আছে কোনো রকম স্যার এটা করা কি আদৌ উচিত হয়েছে ওনার এত পড়াশোনা জানা একজন মানুষ এতটা মূর্খের মতো একটা কাজ কি করে করতে পারলেন আপনার উচিত ছিল প্রথম থেকে ওনাকে সঙ্গ না দিয়ে বোঝানো তা না করে আপনিও আপনার মেয়ের কথাই শুনে গিয়েছেন সব সময় আদর আর ভালোবাসা দিয়েই সব হয় না স্যার মাঝে মাঝে সন্তানদের একটু শাসনও করতে হয় রফিক সাহেব হতাশা গলায় বলেন আমার মেয়েটাকে একটু ভালোবাসলে কি হতে পারে যে স্যার মনকে কি আর জোর করে বোঝানো যায় আমার মেয়ের এত ভালোবাসার পরও যখন তুমি তোমার মনকে বোঝাতে পারো নি তবে এই মনকে তুমি আর কখনোই বুঝে উঠতে পারবে না রাখছি আমার মেয়ের খোঁজ তোমাকে আর নিতে হবে না কল কেটে দিল লোকটা ফারজাদ দীর্ঘশ্বাস ফেললো সত্যি কি কখনো সে তার মনকে বুঝে উঠতে পারবে না সে কি এতটাই অপারক ফারজাদ অত শত নিয়ে আর মাথা ঘামালো না আজকে তার একটা ইন্টারভিউ আছে তার জন্যই আপাতত তৈরি হচ্ছে সে রান্নাঘরে রান্না করছে লুৎফা বেগম প্রিয়তা বাসে এসে বসল লুৎফা বেগম জিজ্ঞেস করলেন ভার্সিটিতে যাবি কবে থেকে একটা সেমিস্টার তো শেষ করলি কাল থেকে যাব মা ফ্যাকাল্টির সাথে আমার কথা হয়েছে ওনারা বলেছেন একটা দরখাস্ত দিয়ে আমি এই সেমিস্টার আবার কন্টিনিউ করতে পারবো তাহলে তো ভালোই হ্যাঁ মা আসলে একটা কথা বলতে চাইছিলাম লুৎফা বেগম রুকুচকে বললেন এত আমতা আমতা না করে যা বলার সরাসরি বলে ফেলো মা দিলরুবা আন্টির মেয়েটা না ভারী মিষ্টি এত ভালো আর ভদ্র মেয়েটাকে আমার ভীষণ পছন্দ হয়েছে ওকে যদি আমি আমার ভাইয়ের বউ বানাতে পারতাম না মানে ভাইয়ের সাথে ওকে একদম পারফেক্ট মানাবে লুৎফা বেগমের ভ্রুচুগলের ভাজ আরও দৃঢ় হলো বললেন বা পাকিস্তানে গিয়ে ভাইয়ের জন্য বউও খুঁজে ফেলেছ প্রিয়তা মাথা চুলকালো হাসলো মিটি মিটি বলল মেয়েটা ভালো খুব তোমারও দেখলে পছন্দ হয়ে যাবে কিন্তু তোমার ভাইয়ের সাথে তো তার দেখলাম সাপে নেউলের সম্পর্ক এই সম্পর্কে আদৌ ভালোবাসা আসবে আরে মা এটা হলো টক ছাল মিষ্টি সম্পর্ক প্রথমে ঝগড়া দিয়ে শুরু হবে আর পরে শেষটা হবে মধুর মতো মিষ্টি তুমি দেখে নিও লুৎফা বেগম খানিক ভেবে বললেন ঠিক আছে রুবা আসলে কথা বলবো প্রিয়তার চোখে মুখে খুশির ঝিলিক বললো ঠিক আছে রাস্তার পাশ ঘেঁষে আনমনে হাঁটছে ফারজাত মাথার উপর জল জল করছে তপ্ত মাতণ্ড গরমে ভেজা শার্ট তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ঠোঁটের কোণে তাও দেখা যাচ্ছে খানিক তৃপ্তির রেশ চাকরিটা কনফার্ম সত্যি ভালো মানুষের জন্য আল্লাহ যথেষ্ট বাসায় ফিরিয়েছে ফারজাত বাসা বসার ঘরে পরিচিত সেই হুজুর সে সালাম দিল সালামের জবাব দিলেন হুজুর দিলুপ বেগম বললেন তোমার অবস্থাটা একবার দেখতে এসেছেন ফারজাদ ফারজাদ বলল আচ্ছা বসুন আমি ফ্রেশ হয়ে আসছি ফ্রেশ হয়ে বসার ঘরে এসে বসলো ফারজাদ হুজুর পাশেই তার তিনি চোখ বুঝে কি যেন পর্যবেক্ষণ করছেন বেশ অনেকক্ষণ তিনি একইভাবে চোখ বুঝে বসেছিলেন চিন্তিত চোখে যে আছে দিলরুব বেগম ফারজাদের চোখে মুখেও চিন্তার ছাপ হুজুর চোখ মেলে তাকালেন মৃদু হেসে বললেন আলহামদুলিল্লাহ মনে হচ্ছে আল্লাহ ডাক কবুল করেছেন উনি এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ বরং আমার দূত খবর দিয়েছে জাদু এখন উল্টো চাল চলেছে যে জাদু করেছে তার উপরে পড়েছে সে প্রভাব ফারজাদ এখন সম্পূর্ণ বিপদমুক্ত দিলুবা বেগম বুকে হাত রেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন ফারজাদ দু ইয়ে দুয়ে চার মিলিয়ে চমকা লক্ষ্য বলল আপনি কি নিশ্চিত হজুর জাদু যে করেছে জাদুর প্রভাব তার উপরে পড়েছে জি আমার দত্ত তাই বলছে ফারজাদের অবাকের মাত্রা তীব্র হলো বলল আমি জানেন বসের মেয়ে কাল রাতে নাকি আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন 
ওনার অবস্থা ভালো নেই এখন প্যারালাইজড কবে ঠিক হবে সেটাও ঠিক নেই দিলু বাবা গা অমাবা খুলেন খুব বললেন তার মানে কি এই সব যারাই করেছে আমি আমি এখনো নিশ্চিত হতে পারছি না যারা মেয়েটা যে কি করতে চাইছে কে জানে এভাবে আত্মহত্যা করে বসলো ওর কথা তুমি আর ভেবো না যা হবার হয়েছে তুমি তোমার জায়গায় সৎ তাই তোমাকে এসব নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হবে না আর আর যা দীর্ঘশ্বাস ফেলল হুজুরের দিকে যে বলল ধন্যবাদ হুজুর আপনি আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন হুজুর হেসে বললেন এটা আমার দায়িত্ব আল্লাহ আপনার সহায়ক দোয়া রইল ফারজাদ হাদিয়া দিয়ে হুজুরকে বিদায় জানালো বাড়ি জুড়ে এখন স্বস্তির নিঃশ্বাস দিলুবা বেগম দুরাকাত নফল নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে সুক্রিয়া জানালেন সাথে যারার জন্য দোয়া করলেন এই বয়সে মেয়েটার কিছু হোক তিনিও সেটা চান না তার সুস্থ শরীর আর সুন্দর মনের কামনা করলেন তিনি খেতে বসেছে সবাই সব প্রিয়তার পছন্দের খাবার প্রিয়তা তো একদম কবজি ডুবিয়ে খাচ্ছে কতদিন পর মায়ের হাতের রান্না পেয়েছে নিহাল খেতে খেতে বলল মা ফারজাদের সাথে কথা হয়েছিল উনি বলেছেন ভিসা পেয়ে যাবেন কিছুদিনের মধ্যেই তারপরে বাংলাদেশ আসবেন লুৎফা বেগম খুশি হলেন বললেন তাই আমার তো খুশি ধরছেই না কতদিন পর আবার রুবার সাথে দেখা হবে প্রিয়তাও খুশি বেশ আবার সে দিলুবা বেগম মমিকে দেখবে আর ফারজাদকেও আচমকা মন মস্তিষ্কে ফারজাদ উঁকি দিতেই এক অদ্ভুত অনুভূতির দেখা মিলল জানো খেয়াল করেছে বাংলাদেশে আসার পর থেকে মানুষটার কথা তার একটু বেশি মনে পড়ছে অযথা কোনো কারণ ছাড়া একটা মানুষকে নিয়ে ভাবা মোটেও ঠিক না এটা অনুসূচিত একবার মনকে সাই দিতে গিয়ে এত বেগ পোহাতে হয়েছে তার তাই ঠিক করেছে আর এই মনের জালে পা দিবে না সে অনেকগুলো দিন পর সে চিরচেনা প্রাঙ্গণে পা রেখে মনটা বেশ ফুরফুরে হয়ে উঠল প্রিয়তার মাঠের বা পাশের কৃষ্ণচূড়া গাছটা লালের মহিমায় আরক্ত কি চমৎকার দেখাচ্ছে গাছটাকে একটা মেয়ে ছুটে এলো আচানা জড়িয়ে ধরল প্রিয়তাকে অভিমানে সুরে বলল এই জীবন ধরা শুনতে পাচ্ছ এই গল্পের নেক্সট এপিসোড খুব তাড়াতাড়ি আসবে তাই নেক্সট এপিসোড দেখার জন্য আমাদের ভয়েস অফ এম টি সাগর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন আর এই গল্পটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবে না কেমন ধন্যবাদ